இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பெண்கள் உடல் நலத்தை பற்றி முக்கியமாக அவர்களுடைய உடல் எடையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சில பெண்கள் இயற்கையாகவே ஒல்லியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதிக எடை கூடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் வெயிட் போடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் சில ட்ரீட்மெண்ட்டுகள் எடுத்துப்பாங்க இல்லைன்னா அவங்க ராங்கான உணவு பழக்க வழக்கத்தினால கூட அவங்களுக்கு உடல் எடை கூடாமல் இருக்கலாம் சில பாரம்பரியமாகவே அவங்களுடைய உடல் வந்து இழைப்பாகவே இருக்கும் அவங்களுடைய அப்பா அம்மா அவங்களுடைய குடும்பத்தில் பாரம்பரியத்தில் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்களோ ஜீன்னு சொல்லுவோம் ஹெரிடிட்ரி அந்த மாதிரி வகையில் வரவங்களுக்கெல்லாம் உடல் எடை அப்படியே என்ன சாப்பிட்டாலும் அவர்களுக்கு அதிக பருமன் இல்லாத மெல்லிய உடல் வாக்க இருப்பாங்க அதை பற்றி கவலைப்படணும் இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்கிற வரைக்குமே அவர்கள் எந்த வித பற்றியுமே கவலை வேண்டாம் அவர்களுக்கு எடை கூடணும் அப்படின்னா அவருடைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை அவங்க சரி செஞ்சாலே போதுமானது அவர்கள் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை தேர்ந்தெடுத்து உண்ணும் பொழுது அவர்கள் உடல் எடை கூடுவதற்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது முக்கியமாக ப்ரோட்டீன் உடம்ப வளர்க்கக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்கிறது ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகம் நிரம்பிய புரத சத்துன்னு சொல்லுவோம் அது முட்டை பால் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த எல்லா வித அசைவ உணவுகள்லேயும் அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது பழங்கள் தண்ணீர் கீரை காய்கறிகள் இதெல்லாம் அவர்கள் அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது முகம் வந்து செழிப்பமாகவும் உடல் வந்து பருமனாகவும் அவர்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது வயிற்று பூச்சிகள்னாலேயும் அவர்களுக்கு உடல் சோர்வு இழைப்பு ஒல்லியாக இருக்கிற தன்மை இருக்கலாம் அதனால் அவர்களுக்கு அடிக்கடி இனிப்பு சாப்பிட்றவங்க வெளியில் சாப்பிட்றவங்க இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி அவங்க வயிற்று பூச்சிக்கான வைத்தியங்கள் செய்யும் பொழுது உடல் எடை கூடுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது விசேஷமாக வந்து அவங்க நிறைய பழ வகைகள் எடுத்துட்டாங்கனாலே அவங்க உடல் செழிப்பமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் அவங்க டயட்டிங் அப்படின்ற பேரில் வந்து கிராஷ் டயட்டில் போயிடுவாங்க அவங்க தேர்ந்தெடுத்து உணவுகளை எடுக்காதனால உடல் சோர்வாயிடுது உணவு வந்து அவர்களுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது சரிவர விதத்தில் அவங்க சாப்பிடல அப்படின் போது ஹெல்த்தில் வந்து அவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கண் பார்வையிலிருந்து தலைமுடி உதிரிலிருந்து உடல் வறட்சி வரைக்குமே அவர்களுடைய உணவு சரிவர எடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் ராங் டயட்டிங்னால வர வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அவர்கள் உடல் எடை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது டாக்டர் ஆலோசனையின் பேர்லேயே அவர்கள் உடல் எடைகளை அவங்க குறைச்சிக்கணும் தன்னிச்சையாக அவங்க வந்து டயட்டிங் பேர்ல கிராஷ் டயட் போகும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியம் மற்ற தன்மை வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது உடல் எடை உள்ளவர்கள் முக்கியமா என்ன பண்ணணும் நடைபயிற்சி எடுக்கணும் அவங்கள இயற்கையா சுறுசுறுப்பு உள்ளவர்களாக மாற்றிக்கணும் அவங்களுடைய வேலைகளை அவங்களே செய்ய பழகிக்கணும் இப்போ உள்ள நவீன காலத்தில் எல்லாமே மெஷின் வந்துருச்சு அதனால் பெண்களுக்கு எக்ஸசைஸ் அப்படின்பது அது ஒரு வேலை மெனக்கெட்டு அவங்க செய்யக்கூடிய வேலையாக வந்துடுது அதனால் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றவர்கள் தான் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அப்படின்ற நிலைமை மாறி போயின்றிருக்கு எல்லாருமே உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால் உடற்பயிற்சி என்பது வந்து தனியாக ஒரு இடத்துல போய் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை முக்கியமாக அவங்க ஒர்க் ஸ்பாட்லேயோ அவங்க எங்கே இருக்காங்களோ அங்கேயே அவங்க சுறுசுறுப்பாக இருந்து அவங்க வேலைகளை அவங்களே செய்ய கற்றுக்கும் பொழுது இயற் இயற்கையாக அவங்களுடைய பிஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் பாடி அட் ரேட் அட் விச் இட் பேர்ன்ஸ் எனர்ஜி அப்படின்ற பிஎம்ஆர் அவர்களுக்கு ஊக்குவிக்கப்படும் பொழுது இயற்கையாக அவங்களுக்கு அதிக உடல் எடை தங்காம அவங்க நார்மல் உயரத்துக்கு தகுந்த எடை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நம்ம உடல் எடை கூடுபவர்கள் உடல் எடை குறைந்தவர்களுக்கான டிப்ஸ்களை பார்த்தோம் முக்கியமா உடல் எடை கூடணும் அப்படின்னா அவங்க சமச்சீரான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அதுல வந்து பால் முட்டை இறைச்சி வகைகள் மாமிச உணவு வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரோட்டீன் சமைச்சீரான உணவு வகை இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க பேலன்ஸ்டாக சாப்பிடும் பொழுது கீரை காய்கறி பழங்களும் சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் உடை உடல் எடை கூடுவதற்கும் மிக மிகவும் அழகுள்ளதாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நல்ல ஹெல்த் டிப்ஸோட மீண்டும் நம்ம அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க